بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا چپٹر نمبر سکسٹین جو ہے اس کے نومیریکل پرابلمز کی طرف آتے ہیں تو پیج نمبر ٹو سکسٹی سیون اس میں سے اوپن کریں تو پیج نمبر ٹو سکسٹی سیون اگر آپ کے پاس بک ہوگا تو آپ لوگ کو نومیریکل کی شاد سمجھ آئے گی اگر بک نہیں ہے آپ لوگ کے پاس تو پھر آپ کے نومیریکل کی سمجھ نہیں ہے کیونکہ میں ون بائی ون جو پرسنز ہیں وہ بک پہ نہیں بورڈ پہ نہیں لکھوں گا تو آپ لوگ انہیں خود ہی بک سے وہ دیکھنا ہوگا تو اگر ہم نومیریکل نمبر ون کی طرف آ جائیں چپٹر نمبر سکسٹین نومیریکل نمبر ون کی طرف آ جائیں تو نومیریکل نمبر ون کو سنیں توڑا سا a one point five zero centimeter length of piano wire تو یہ one point five zero length given ہے تو یہ original length ہے 1.50 سینٹی میٹر یہ لیمپ گیون ہے آپ پیانو وائر تو آپ لوگ انہیں سینٹی میٹر کو پیر میٹر میں کنورٹ کرنا ہے کیونکہ ہم تو ہمیشہ ایسا ہی انٹیوز کرتے ہیں وائر ویڈا ڈائی میٹر آف 0.25 سینٹی میٹر اور ڈائی میٹر بھی گیون ہے ڈائی میٹر گیون ہے 0.25 سینٹی میٹر اور آپ لوگ انہیں سینٹی میٹر کو پیر میٹر میں چینج کرنا ہے اور ہاں ریڈیس ڈائی میٹر سے ریڈیس بنا سکتے تو جب ڈائیمیٹر کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو اس سے معلوم ہو جائے گا ریڈیس آف ڈیوائیڈ اچھا کہہ رہے کہ ون پوائنٹ فائیو زیرو سینی میٹر لیندھ آف پیانو وائر ویڈ ڈائیمیٹر آف زیرو پوائنٹ ٹو فائیو سینی میٹر سٹریچڈ بائی اٹیچنگ اٹین کلو گرام ماس ٹو ون اینڈ ہاو فار دا وائر سٹریچڈ تو کہہ رہے کہ ہاو فار دا وائر سٹریچڈ تو اس کا مندہ اچھا تو یہ پیانو وائر جو ہے یہ سٹیل وائر ہوتا ہے تو question یہ ہے کہ suppose یہ ایک پیانو وائر ہے اور اس سے ہم نے یہ پیانو وائر سے ہم نے ایک ماس اٹیج کیا 10 کلو گرام کا تو 10 کلو گرام کا اس میں سے ماس اٹیج کا ہے تو ماس گیون ہے 10 کلو گرام اچھا اور ہاں یہ جو young modulus ہے یہ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ سٹیل وائر کا جو young modulus ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمیں یاد ہونا چاہیے یہ ٹیبل میں کیون ہوگا انشاءاللہ تو یہ ہے 20 into 10 power 10 میرے خیال میں یہ آپ پیر بک میں دیکھیں 20 into 10 power 10 یہ بک میں ٹیبل میں کیون ہوتا ہے سٹیل کر ہاں 20 into 10 power 10 یہ اس کا ینگ مارڈلس ہے تو یہ اگر پیسٹن میں کیون بھی نہیں ہے تو آپ لوگ نے یہ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ 20 into 10 power 10 پاسکل یا نیوٹن پرمیٹ اس کا رس کا یونٹ ہے اچھا تو یونگز مارڈولس کا ایکویشن کیا ہے؟ یونگز مارڈولس کا ایکویشن ہے ایف ایل ڈیوارڈ بائی اے ڈیلٹا ایل اچھا تو ایف کی جگہ پوٹ کر دیں ایف کی جگہ پوٹ کر دیں ایم جی اور یہ جگہ ایک ہی جگہ پوٹ کر دیں پائی آر سکویر انٹو ڈیلٹا ایل تو ہم نے ڈیلٹا ایل معلوم کرنا ہے تو ڈیلٹا ایل کو اس طرف شفٹ کریں اور یہ مارڈولس کو اس طرف شفٹ کریں تو یہ جگہ ڈیلٹا ایل is equal to ایم جی L divided by pi r square into y modulus. अच्छा। तो अब आप इसमें values putting करेंगे। तो अगर आप values इसमें putting करें, putting the values, तो mass की value है 10, g की value है 9.8, l की value है 1.50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को फिर मीटर में change करना है, अच्छा? और radius की value है यह जगह 0.25 divided by 2। ये calculate से मालूम करें। 20 into 10 power 10 ये young models की बने तो ये calculator से divide कर दें तो ये इंशाल्लाह इसका length इसका stretch नहीं साफ length जो है ये मालूम हो जाएगा तो बहुत easy सा question है young models से आसानी से solve हो जाएगा अच्छा question number two की तरफ आएं question number two हमारे पास है a cable has a length of 12 meter तो ये असल में original length की बने 12 meter ये असल में original length की बने 12 meter is stretched by 1.2 in 10 power minus 4 meter جب اس نے کہا stretched تو یہ اس میں extension given ہے 1.2 in 10 power minus 4 centimeter نا centimeter نا meter تو یہ اس میں stretching given ہے with the stress of 8.0 into 10 power 8 newton per meter square تو stress اس میں applied ہے کتنا stress applied ہے 8.0 into 10 power 8 newton per meter square یہ اس میں stress applied ہے اچھا 
वट इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो वो कह रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी तो वो असल में एनर्जी डेंसिटी मांग रहा है तो एनर्जी डेंसिटी जब मांग रहा है क्योंकि एनर्जी डेंसिटी का डिफिनीशन ये है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो एनर्जी डेंसिटी मांग रहा है तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास बराबर है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन ये हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर है और अगर आप देख ले स्ट्रेन की डिफिनीशन क्या है स्ट्रेन की डिफिनीशन है चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ तो इसमें वेल स्पोर्टिंग करें तो हमें स्ट्रेस uh, पता है हमें स्ट्रेचनेस पता है यानी एक्सटेंशन और हमें ओरिजिनल लेंथ भी पता है तो अगर आप वेल स्पोर्टिंग करेंगे पुटिंग करेंगे तो यह जगह स्ट्रेस एट पॉइंट जीरो इंटू टेन पावर एट और डेल्टा एल हमारे पास है वन पॉइंट टू इंटू टेन पावर माइनस फोर और इसमें ओरिजिनल लेंथ हमारे पास है ट्वेल्व मीटर तो अगर आप ये कैलकुलेट से कैलकुलेट करेंगे तो इससे आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी जोल पर मीटर क्यूब इससे आ जाएगा अच्छा ये हमारे पास हुआ क्वेश्चन नंबर टू अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ तो नंबरिकल नंबर थ्री ऑन पेज नंबर टू सिक्सटी सेवन अच्छा सिलेंड्रिकल स्टील रॉड जीरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर लॉन्ग तो ये लेंथ के बने लेंथ के बने जीरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर लॉन्ग अच्छा फिर कह रहे हैं एंड वन सेंटीमीटर इन रेडियस ये रेडियस के बने वन सेंटीमीटर रेडियस इसमें से गिवन है इज सब्जेक्टेड टू अटेंजाइल फोर्स ऑफ वन इंटू टेन पावर फोर न्यूटन तो ये इसमें फोर्स गिवन है वन इंटू टेन पावर फोर न्यूटन टेंजाइल फोर्स का मतलब होता है वन डायमेंशनल फोर्स यानी लीनियर फोर्स यानी मकसद ये है कि वो इस वायर का लेंथ इंक्रीज करे वट इज दाइल स्ट्रेस ओके तो हमने ऑप्शन ए में मालूम करना है टेंजाइल स्ट्रेस ऑप्शन बी में मालूम करना है वट इज दाइल स्ट्रेन तो टेंजाइल स्ट्रेन भी मालूम करना है और तीसरा है बाय व्हाट अमाउंट द रॉड स्ट्रेच तो हमने फिर स्ट्रेचनेस भी मालूम करनी है तो स्ट्रेचनेस का मतलब होता है डेल्टा एल स्ट्रेचनेस का क्या मतलब होता है डेल्टा एल मतलब एक्सटेंशन हमने मालूम करनी है तो ये तीन चीजें मालूम करनी है तो गिवन क्या है गिवन इसमें फोर से रेडियस और लेंथ है और हमने मालूम करना है इसका स्ट्रेस स्ट्रेन और चेंज लेंथ तो बहुत ही आसान सी बात है पहले मालूम करते हैं स्ट्रेस तो स्ट्रेस का डिफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया तो अगर एरिया हमारे पास नहीं है तो पुटिंग कर दो पाई आर स्क्वायर तो एरिया की जगह पुट कर दिए पाई आर स्क्वायर तो फोर्स इसमें गिवन है यस रेडियस इसमें गिवन है यस तो जस्ट पुटिंग करी वेरियस तो आंसर आ जाएगी इनशाला कैलकुलेटर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अच्छा तो स्ट्रेस इसका मालूम हुआ अब इसका मालूम करेंगे स्ट्रेन तो स्ट्रेन किस तरह मालूम करेंगे तो स्ट्रेन हमारे पास स्ट्रेन हमारे पास है चेंज इन लेंथ पर ओरिजिन लेंथ स्ट्रेन हमारे पास है चेंज इन लेंथ पर ओरिजिन लेंथ अच्छा लेकिन 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 इसमें इसमें ये चेंज इन लेंथ और स्ट्रेन दोनों अननोन क्वांटिटीज है तो हम इस फॉर्मूले से स्ट्रेन को मालूम नहीं कर सकते तो हम इसके लिए चले गए चले गए जाते हैं यंग मॉडल्स के फार्मूले को तो यंग मॉडल्स का फार्मूला है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन यंग मॉडल्स के क्या फार्मूला है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन तो स्ट्रेन को इस तरफ करें यंग मॉडल्स को इस तरफ करें तो यह जाएगा स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉडल्स तो ये बताएं कि स्ट्रेस है यस स्ट्रेस इस फार्मूले से आ जाएगा इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे तो इससे क्या मालूम हो जाएगा स्ट्रेस मालूम हो जाएगा और स्टील रॉड का यंग मॉडल्स हमें पता है अगर वो क्वेश्चन में गिवन भी ना हो तो हमें पता होता है कि 20 इंटू टेन पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो यंग मॉडल है तो यंग मॉडल भी है स्ट्रेस भी है तो इससे क्या मालूम हुआ इससे स्ट्रेन मालूम हुआ तो ऑप्शन बी भी इसमें मालूम हुआ अब हमें मालूम करना है चेंज इन लेंथ तो चेंज इन लेंथ कैसे मालूम करेंगे आसान सी बात है जब आपके पास स्ट्रेन मालूम हो तो स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ तो इस लेंथ किस तरफ शिफ्ट कर दो लेंथ को जब आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यह जाएगा स्ट्रेन इनटू लेंथ इज इक्वल टू चेंज लेंथ तो स्ट्रेन है यस इधर से स्ट्रेन जो है ये मालूम हो गया और ये बताओ ओरिजिनल लेंथ है यस ओरिजिनल लेंथ भी है जब ओरिजिनल लेंथ भी है स्ट्रेन भी है दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसमें स्ट्रेटनेस भी मालूम हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ये फाइंड आउट हो गया अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आए क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है केबल हैज एन अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ ट्वेल्व मीटर अनस्ट्रेच लेंथ का मतलब एक ओरिजिनल लेंथ तो ये क्वेश्चन नंबर फोर है ऑन पेज नंबर टू सिक्सटी सेवन 
इसमें क्या है अनस्ट्रेच लेंथ अनस्ट्रेच लेंथ का मतलब है ओरिजिनल लेंथ तो ओरिजिनल लेंथ इसका है 12 मीटर अच्छा एंड इट स्ट्रेचेस बाय 1.2 पावर माइनस 4 मीटर यानी हमने इसको स्ट्रेच किया तो ये इस गिवन इसमें क्या है डेल्टा एल 1.2 इनटू 10 पावर माइनस 4 मीटर तो ये इसमें डेल्टा एल गिवन है फिर वो क्या है इफ व्हेन द स्ट्रेस ऑफ 6.4 इन 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड स्ट्रेस इसमें अप्लाइड है 6.4 इनटू 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये इसमें स्ट्रेस अप्लाइड है व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन तो स्ट्रेन की डेफिनेशन इधर पुट कर दें तो स्ट्रेन की डेफिनेशन है चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ तो हमारे पास स्ट्रेस भी गिवन है चेंज इन लेंथ भी गिवन है ओरिजिनल लेंथ भी गिवन है जस्ट पुटिंग करें वैल्यूज तो एनर्जी डेंसिटी मालूम हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 डन अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 यंग्स मॉडुलस ऑफ अ पर्टिकुलर वोल्ट इज गिवन यस दिस इज क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 in question number five, the Young's modulus of a particular wood is given that is 1 into 10 power 10 Newton per meter square. Okay. A wooden chair has four legs, each of length 42 centimeter. Achha, length of the chair given is 42 centimeter. Or a centimeter for a meter may change karenge, because we always calculation in SI unit use karte. And cross sectional area of 2 into 10 power minus 3. Cross sectional area is given 2 into 10 power minus 3 centimeter square. Now, meter square. This SI unit. We have the mass of 100 kg. Achha. Ek banda hai Hamza. Uska mass hai 100 kg. Jo hai wo is par kada hua hai. To hama kha jo is par kada hua hai chair par. To chair ke jo legs honge wo to shrink honge. अच्छा मतलब उस पर स्ट्रेस पड़ेगा चेयर पर जब चेयर पर क्योंकि 100 के जी तो बहुत ज्यादा पलवान बंदा है तो जब पलवान बंदा चेयर पर बैठता है तो इसकी जो लेग्स होते हैं वो श्रिंक होंगे हमें फील नहीं होगा लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगा अच्छा क्वेश्चन सुनिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्ट्रेस ऑन ईच लेग ऑफ द चेयर व्हेन हमजा स्टैंड ऑन द चेयर यानी जब हमजा चेयर पर खड़ा होगा तो कितना स्ट्रेस पड़ेगा तो हमने इसमें मालूम करना है स्ट्रेस हमने मालूम करना है क्या स्ट्रेस मालूम करना है एंड बाय व्हाट अमाउंट द चेयर लेग श्रिंक और कितना उसमें लेंथ uh, में श्रिंक नहीं आएगा मतलब स्ट्रेच नहीं मतलब स्ट्रेचिंग uh, आएगा मतलब चेंज इन लेंथ मालूम करना है अच्छा तो हमने स्ट्रेस मालूम करना है कि कितना स्ट्रेस पड़ेगा और चेंज इन लेंथ कितना होगा तो आसान सी बात है हम इसको आसानी से यंग्स मॉडल से मालूम कर सकते हैं तो यंग मॉडल का फार्मूला है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन तो अगर आप देख लें ये स्ट्रेन को इस तरफ शिफ्ट करें तो यह जगह स्ट्रेन इनटू यंग मॉडल इज इक्वल टू स्ट्रेस तो स्ट्रेन जो है स्ट्रेन की जगह पुट कर दें स्ट्रेन की जगह इधर पुट कर दें नहीं इस तरह नहीं यंग मॉडल का ओरिजिनल फार्मूला यूज करें एफ एल डिवाइड बाय ए डेल्टा एल ओके तो अगर आप देख लें अगर आप देख लें तो इसमें ये डेल्टा एल को इस तरफ शिफ्ट करें और ये वाई को इस तरफ शिफ्ट करें तो यह जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाय ए इनटू यंग मॉडल्स ओके तो एफ की जगह पुट कर दें एम जी और ये एल इनटू ए वाई ओके तो इसमें मास ऑफ दी हम जगह है जी आपको पता है ओरिजिन लेंथ 42 सेंटीमीटर है और एरिया इसमें गिवन है और यंग मॉडल्स भी इसमें गिवन है तो स्ट्रेचनेस इसमें आसानी से मालूम हो जाएगा तो स्ट्रेचनेस आसानी से मालूम हो गया अब ये जो स्ट्रेन है स्ट्रेन मालूम करने के दो तरीके हैं एक तो ये स्ट्रेस का डेफिनेशन है स्ट्रेस का डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया तो फोर्स पर यूनिट एरिया से बिडारी मालूम कर सकते हैं किस तरह मालूम कर सकते हैं फोर्स की जगह क्या पुट कर दो फोर्स की जगह पुट कर दो एम जी और एरिया तो गिवन है तो देखिए मास अभी हमदा है जी है और एरिया है तो इसमें पुटिंग कर दें जो है वो स्ट्रेस इसमें सरसाइन से मालूम हो जाएगा और दूसरा तरीका ये है कि y is equal to stress divided by strain इस फॉर्मूले से भी जो है वो स्ट्रेस 
आसानी से मालूम हो सकता है अच्छा ये क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें डन हुआ तो क्वेश्चन नंबर फाइव भी बहुत ज़्यादा आसान था तो यंग वर्ड उसके फार्मूले से हमने चेंज लेन मालूम किया और फिर उसमें स्ट्रेस मालूम किया क्वेश्चन नंबर सिक्स लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे क्या मांग है